véritable success story de la radio espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, oh oui, on nous signale, oui, les opposants arrêtés ont été libérés à Cancan. C'est une information donc qui nous parvient à l'instant. On va vérifier tout, tout ceci eh, par nos rédactions de la radio et de la télé. Euh, on s'intéresse à présent à ce, cette polémique hein, au sein de, de l'éducation nationale au niveau de l'enseignement pré-universitaire. Un recensement conduit par les autorités en charge de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation fait des vagues. En tout cas, il n'est pas du tout, ses conclusions ne sont pas du tout la tasse d'été des enseignants contractuels qui protestent depuis hier. Il y avait même de l'électricité en l'air hier du côté de Kanka. L'approche et les chiffres issus du travail fait par le MENA donc, euh, euh, sont questionnés. Quelle est la pomme de discorde et, et quelle a été l'approche du, du MENA euh, dans cette opération Et là, je, euh, Diane, il est le DRH du MENA. Dans un instant, notre réalisateur euh, va l'appeler. Et, et ici en studio, Madame Salmaba, elle est du bureau des enseignants contractuels de l'État, notamment du côté de la commune de Ratoma. Oui, bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Euh, bonjour à vous. Ravi d'être parmi vous. Ce Bien. Alors, comment se fait le combat des contractuels pour euh, l'intégration à la fonction publique euh, Le combat se fait... Il faut, il, faut, il faut que vous parliez dans le micro. Il faut peut-être euh, qu'elle euh, se rapproche un peu plus du micro. Du micro oui. Allez-y. Qu'est-ce qui vous fâche, madame parce que depuis euh, quelques jours, euh, vous protestez contre des, des, des chiffres sortis des, des recensements faits par l'OMENA. Euh, c'est quoi le, c'est quoi le, le problème euh, Le problème, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 26 euh, septembre 2018, mmh. le ministère en charge de l'éducation a lancé un appel, un appel d'offres demandant à tous les diplômés sans emploi de postuler pour une éventuelle contractualisation au secteur éducatif. Bien. Euh, là, euh, tous les postulants ont bénéficié d'une note de service leur affectant dans des écoles. Et une fois dans, dans ces écoles, nous avons tous, euh, op, nous avons tous obtenu euh, des notes de, euh, de certificats de prise de service. Euh, à partir de ce moment, nous avons commencé le travail. Euh, le 26... Au moment de la grève du SLEG Oui, au moment de la grève du SLEG. Le 28 septembre, euh, le, euh, en date du 28 septembre 2018, euh, le ministre en charge de, de l'éducation dans un communiqué a demandé à tous les enseignants contractuels de prendre le courage et de continuer le cou les cours jusqu'à la remontée des fiches euh, de pratique de classe, à l'issue de quoi nous serons tous pris en charge par l'État. Ouais. Mais à notre fort, fort étonnement, au lendemain de l'accord euh, entre le gouvernement et le SLEC, mm -hmm. euh, le ministre euh, envoie une note circulaire au service de concentré de l'éducation demandant aux enseignants pardon, aux enseignants contractuels de céder leur charge euh, aux titulaires comme si nous étions des chiffons que l'on utilise et que l'on jette par après mm -hmm. euh, à, à, ce, à partir de ce moment euh, nous avons été indignés oui. d'ailleurs le 10 janvier on nous soumet à la signature à la signature d'une fiche sur laquelle est mentionné que nous sommes des éventuels volontaires candidats à la contractualisation. Chose que nous n'acceptons pas et que nous, nous n'accepterons jamais. Parce qu'il n'y a jamais eu de concours euh, euh, dans, tout, dans toute la Guinée pour être, euh, être contractuel d'État. Il n'y a jamais eu de concours. Donc euh, la majorité, la plupart d'entre nous, a refusé de signer ce circulaire. Euh, C'est à partir de ce... C'est à l'issue de ça que nous avons mis en place une coordination nationale des enseignants contractuels. Ouais. Et lorsque nous avons mis en place cette euh, coordination, euh, nous avons cherché à rencontrer M. le ministre de l'Éducation nationale. Là, de rencontre en rencontre, la première fois nous l'avons rencontré le 25 janvier. Euh, nous à partir du 25 janvier, après cela, il n'a plus accepté de nous rencontrer en personne. Lorsque nous nous fixons rendez-vous, il nous envoie euh, ses subordonnés. Pardon, ses, oui, ses subordonnés. Ah, ses collaborateurs. Oui, ses collaborateurs pour traiter avec nous. 
Alors, dans, dans un communiqué, dans un conseil de ministres le 24 janvier, M. le Président de la République a instruit au ministre euh, d'envisager un renforcement des capacités des anciens contractuels en vue de les intégrer dans le corps titulaire. Bien. Parce que je voulais qu'on nous battons. Oui, C'est quoi le problème Parce que vous protestez là, je, on, on, on comprend tout ce rappel. Hein. Oui. Mais euh, euh, la question aujourd'hui, ce qui vous mobilise, mm -hmm. c'est notamment ce recensement qui a été fait par le MENA. Mm -hmm. Et en quoi il, il vous fâche ce oui. recensement ouais. Depuis ce jour, nous nous battons pour être... Euh, pour que l'application du monsieur le président de la République soit respectée. La décision soit respectée. Oui, pour que sa décision soit respectée. Maintenant, nous avons euh, décidé de les aider dans leur tâche. Parce que là, au début, ils nous disaient que nous étions 16 000. Tantôt, ils nous disent que nous sommes 13 000 et quelques. Tantôt, ils disent que nous, que nous sommes 12 000. Donc, ils sont incohérents dans leurs propos. Oui. Alors, nous avons décidé de défectuer un recensement sur toute l'étendue du territoire national. À votre propre niveau Oui, à votre propre niveau. Et nous n'avons reçu, nous, nous reçu aucun monde de qui que ce soit pour nos déplacements. Nous avons été jusqu'à l'intérieur du pays. À partir de là, nous avons identifié tous les enseignants contractuels de Conakry à Yomou. Et à, 7 000... à, oui, à l'heure que, que nous sommes... Nous sommes 7430 enseignants contractuels qui ont effectivement servi euh, l'État guinéen dans les trois, trois mois, environ quatre mois, dans la période de crise. Oui, mais que, que, voilà. comment, comment faire confiance en, en vos chiffres, en vos chiffres. Et Sur la base de quoi vous avez recensé euh, oui, vos siens Nous vos... avons exigé des critères. Bah, quels sont ces critères Parce que ça, Chacun de nous a un, une note de service, mm -hmm. un certificat de prise de service. Et si tu as donné cours, normalement tu dois avoir un cahier de préparation, un emploi de temps. Mais est-ce que, est que ce recensement que vous avez fait à l'interne, à votre propre niveau, est-ce que vous aviez préalablement l'accord du ministère Non, on ne on on leur a pas demandé un accord, on l'a fait. Ça pose, un, ça pose quand même un petit problème. Pour quel motif, même. selon vous, le si, ministère si, 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 On va, on va, on va, on va avoir donc, l'avis du ministère. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Elage Diané, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Elage. Bonjour mon frère, comment ça va Ça va très bien, bienvenue dans notre émission. Alors, euh, vous vous avez fait à votre niveau réc récemment un, un autre recensement, on ne va pas dire un contre-recensement. Donc les chiffres qui en sortent sont totalement à l'antipode de, de, de ceux de, de, qui sortent du recensement mené par le, euh, les, les anciens contracteurs eux-mêmes. Eux euh, que disent d'abord vos chiffres pour commencer euh, Merci pour... Euh, cet appel à votre émission. Euh, je suis très ravi de m'adresser à vous et à l'opinion internationale sur ce sujet pour que l'on puisse donner effectivement la clarté des choses au niveau de, 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 de ce recrutement. D'abord, pour, pour parler... De, de ces contractuels, nous, on n'a pas fait un recensement. En principe, euh, il n'a pas été question de recensement. Il a été question de, de donner une situation que nous avions sur le terrain. Et nos, nos services déconcentrés ont été instruits par euh, notre ministre de l'Éducation de faire remonter la situation des enseignants qui faisaient effectivement le, euh, la vacation dans nos écoles au moment de la crise pour que effectivement l'on puisse euh, advenir à, à leur pays une indemnité qui leur permettait de, 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 de faire leur propre euh, Monsieur Diane, on, on, on vous sent hésitant dans vos propos, ouais, vous ouais. semblez ne pas comprendre la situation. Mots. La question est toute simple. Ces contractuels disent que vous les avez utilisés comme du citron ou de, ou de l'orange, après vous les avez rejetés après. Dites-nous concrètement, c'est quoi la situation de ces contractuels Est-ce que le ministère a besoin d'eux au stade où nous sommes Les contractuels, effectivement, euh, le ministère au stade où nous sommes euh, n'a pas a ressorti le besoin de contractuels. Le ministère a ressorti le besoin de personnel. Effectivement, nous avons un besoin de personnel et conformément à l'information que nous avons de la commission 
dans nos écoles et, 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 et des écoles de construction d'écoles. Chaque année, l'État euh, présente toujours dans, dans, dans le bilan, c'est-à-dire dans le budget, euh, un besoin d'enseignants. De, et ce besoin était exprimé cette année pour le budget qui, 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 qui est en cours à 3 500 enseignants. 1 500 au primaire et 2 000, 2 000 au primaire, 500 au secondaire. Monsieur le directeur Donc, Voilà, oui. Monsieur le directeur, monsieur le directeur, oui. j'ai quand même oui. du mal à comprendre. Les enseignants contractuels se sont donné la peine, quoi. se sont donné la peine. Oui d'effectuer leur attendez, propre recensement. Je... Oui, mais ils ont dénoncé... Attendez, Écoutez, attendez, on va vous poser des questions, M. Elach Diané, s'il vous plaît. Allez-y, Moussa. Les anciens contracteurs se sont donné la peine d'effectuer leur propre recensement. Ils ont dénombré oui. un peu plus de 7000 enseignants contractuels. Pas au-delà. Oui. Ça n'atteint pas 8000. Oui. Vous qui êtes oui. dans le système, vous auriez dénombré plus de 10 000. Plus de 10 000. Tantôt 12 000, tantôt 16 000. Est-ce que ce n'est pas une foire de création de... De, de fabrication des fictifs. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve le problème Parce que quand on non. parle d'un con, contracteur de plus, c'est un virement bancaire de trop. Les Donc, ce, il tombe certainement dans la poche de quelqu'un. Selon les chiffres officiels, il y a combien de contractuels en Guinée euh, C'est-à-dire, quand vous parlez de contractuel, je voudrais savoir, je voudrais savoir de quel contractuel vous parlez. Parce que effectivement, euh, les contractuels, il y en a plusieurs sortes. Il y a les contractuels temporaires, il y a les contractuels d'État, il y a les contractuels communautaires. Mais, monsieur le directeur, euh, monsieur le directeur, vous ceci, aussi, mais on, mais on, mais on, on parle de, de, de tous les contractuels. Là. Voilà. Ces contractuels qui ont tenu les classes lorsqu'il y avait cette grève. Voilà. Lorsque vous aviez besoin d'eux. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, bah. vous nous donnez des définitions. Parce qu'aujourd'hui, aujourd comme, comme on le dit, vous pouvez parler parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Vous n'avez non, vous n'avez pas, vous n'avez pas bien compris ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, euh, il y a effectivement eu un travail dans ce sens. C'est-à-dire, euh, quand les enseignants ont accompagné le système pendant la grève, nous avons demandé à nos structures de nous faire remonter la situation euh, de cet accompagnement. Ça, c'était dans le but de payer effectivement les primes et indemnités qu'on voulait payer à ces gens ouais. qui ont accompagné le système pour maîtriser bien, la on, grève. Bien, on a, là on a, on a du mal à s'en sortir avec vous, Elaj. On a du mal à s'en sortir. On a, on a une seule question. Une seule question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Elaj. rien à voir à recensement que eux, ils ont fait. Bien, s'il vous plaît. Ça, ça, ça c'était pour connaître la situation de ceux qui étaient sur le terrain oui. pendant cet accompagnement. Bien, on aimerait, qui ont fait, on aimerait te, qui ont tellement, tellement nos, en, nos en apprendre. On aimerait tellement en apprendre de vous, mais on a simple, une seule préoccupation ce matin. Dites-nous tout oui. simplement, M. Elas il y a combien de contractuels, tout contractuel, tout type de contractuel confondu, contractuel communautaire, temporaire, euh, que sais-je encore, il y a combien de contractuels, euh, tout confondu en Guinée non, je ne peux pas vous dire ça parce que je n'ai pas la maîtrise de, de ces chiffres. Bien. Je n'ai pas, pas été autorisé de, de recenser tous ces contractuels parce que un travail administratif, vous recevez d'abord une autorisation Bien. et vous, vous vous mettez au travail pour faire le reste. Bien, on a compris l'essentiel. Et là, je gagne DRH du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation que nous venons donc d'écouter. On vient de l'entendre, Roby, et on va prendre une réaction. Oui, de, de, avant de prendre la réaction de, de la dame, DRH, directeur des ressources humaines, du ministère. qui maîtrise aucun ministère, aucun qui ne maîtrise pas les chiffres, aucun chiffre, des contractuels qui sont de, 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 son, de, de son département. Moi, je trouve que c'est scandaleux. De toutes les façons, on s'entendait à, à cela. Vous vous souvenez, à l'époque, lorsqu'il y avait la grève, était, faisait pignon, pignon sur rue, les, les enseignants qui faisaient la grève disait à ceux qui suppléaient, ceux qui les suppléaient dans, dans la salle, excusez-moi madame de, de vous pointer du doigt, leur disait, vous verrez, ces gens-là vont finir, on, on se souvient très bien, ces gens-là vont finir par vous trahir, ce comme ils nous ont trahi. C'est ce ça qui se passe aujourd'hui, exactement. Ouais, vous êtes mis le, le doigt dans l'œil. Voilà, on vous avait dit, vous hein, vous 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 ils ont rendu service à la Guinée. Oui, mais on... ouais. mais aujourd'hui, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés. C'est l'État qui est blâmable. Comme du citron, c'est pas le sentiment, ils le 
Déjà est blâmable. Allez-y. Et Dr. Bano a attiré mais, notre attention là-dessus. Les enseignants titulaires, là, s'ils se mettent à, leur, à notre place, à partir du moment où on a demandé, on a lancé un appel d'offres, tous les tous ceux qui ont les diplômes et qui n'ont pas d'emploi sont libres de postuler. Bien sûr. Je, on ne peut pas rester bras croisés. Pas, euh, on nous a utilisé, certes, mais on ne peut pas rester bras croisés. Et pour revenir à l'essentiel, à, à vos questions, euh, par rapport à cette publication de cette liste, mmh. puisque maintenant nous avons fait notre propre recensement, et ils ont compris qu'avec notre liste, ils n'ont aucun moyen de parachuter les lèvres. Mmh. Parce que sur cette liste-là, qu'ils ont publiée, du côté de Sigiri, euh, il y a euh, la dame, la femme du, du DSE, mmh. le, direct, le, le directeur sous-préfectoral de l'éducation, mmh. et un certain Kabakonde qui figure sur, sur cette liste, qui n'ont fait, qui n'ont fait ni les sec, encore moins les aînés. Et là, euh, moi, il euh, y a un Moussa Bangali sous ma histoire géographie, session 2013 à l'ESEG, qui a retrouvé son nom à l'ESEG, qui n'a pas retrouvé son nom à, à la DCE. Et moi, personnellement, là où je, je vous parle, mm -hmm. je suis de l'ISEG. J'ai fait ISEG. Oui. Et mon nom ne se retrouve pas sur la liste. Vous n'êtes pas licencié mm -hmm. suis... Selon le ministère, vous n'êtes pas contractuel En tout cas, moi, je n'ai pas, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas eu vu mon nom lorsque je suis parti vérifier. Et là, ils ont, sont en train de... Vous enseignez... C'est terrible, ça. Euh, on m'avait envoyé au lycée fait là. Hein. Voilà. Euh, donc là, on ne peut pas me dire... Et quelles sont vos craintes aujourd'hui Nos craintes. Et nos craintes se confirment. Ils sont en train de nous écarter. Ouais. Ils disent qu'ils ils ne prendront que les sortants de l'ISEC euh, juste pour pouvoir parachuter le leur. Parce qu'ils ont compris qu'avec notre recensement, euh, ils n'ont aucune possibilité de parachuter le leur. Et là, nous n'accepterons pas et nous n'accepterons pas. Pourquoi Juste pour vous depuis comptez de, aller dans ce combat, on n'a plus de 2010, temps. Depuis 2010, M. Boakar, ouais. depuis, depuis 2010, nous sommes dans la rue. Nous sommes des pères de famille et des mères de famille. Moi, personnellement, depuis que j'ai fini mes études, j'ai perdu mes deux parents qui n'ont ménagé aucun effort pour me mettre à l'école. Oui. Et là, depuis 2010, je suis dans la rue. J'aurais au moins, si l'État guinéen m'avait engagé, j'aurais au moins soutenu mon mari dans, dans ses tâches. Oui. Parce que cet homme-là n'a ménagé aucun effort pour me soutenir non seulement financièrement, moralement, mais aussi physiquement. Oui. Alors, s'ils ne nous ont pas engagés depuis 2010, ce n'est pas maintenant qu'ils vont se réclamer, qu ils qu ils vont se vont se le temps pour dire que maintenant, sur le sortant de Jusqu'où vous, vous, jusqu vous irez Nous, nous irons jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Bien. C'était Mme Salma Ba. Elle est du bureau des anciens contractuels d'État. Elle était notre invitée. La normale s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en nombre depuis plus de 7 ans en Guinée.